，是陆氏高地。陆总，这次咱们肯定行。吸取教训，不要再出现这种情况了，知道吗？明白。最后一个，不准缩写。明白，放心吧，陆总。<笑>再这样下去，我们就算得到满分，也没有可能超越陆氏了。老大在那边肯定急死了。这可是他呕心沥血做了三个月的衣服。哎呦，绝对没问题，你放心吧。此时所上 T 台的是一名特殊的模特，她就是今年高定界的新秀，青书高定的创始人秦书小姐。这件压轴的服饰有何玄机呢？让我们来一探究竟。
理解，他家对我打出的这个超低分感到不满意。毕竟，青书高定的自由展示，效果惊艳。我个人呢，也十分欣赏这位年轻设计师的创意和成果。但是呢，大家似乎忘记了一点：本次招标会自由展示环节，对于材质的亲肤性提出了明确要求。金属材质是不允许直接接触皮肤的。根据我们手上的资料，你这件衣服。是含有金属材质的。各位评委老师，能允许我做一个解释吗？请讲。这里面确实是金属，但表层加了一层真丝纳米涂层，是顶级亲肤的涂层，其触感不亚于真丝。这也是在摸金环节，陆总猜错蝴蝶材质的原因。这个，原来这么回事，想到啊！作为一个新进团体，你选择了这样的方式，在台上展示你的服饰，我很钦佩你的勇气。它确实让我眼前为止一亮。我想，关于亲肤涂层的研究，你一定有自己的原因和想法。我想听一听你这次的设计理念是什么？我知道你干什么，你给我放手，放开我，你放我出去！是一场大火，三年前的一场大火。我受了很严重的伤，整整三年，我才重新站了起来。现在的我，表面上看起来与常人并无区别，但其实我的皮肤非常敏感，很多稳定性极高的材料接触后都会过敏，尤其是在高温状态下。为了减少过敏带来的伤痛。我把亲肤涂层作为团队技术突破主攻方向，目前算是小有成果。我身上穿的每一件衣服，与皮肤有可能直接接触的部分，都做了特别涂层处理。到目前为止，没有再发生过过敏现象。我作为高定行业的一个新人。今天来到阿黛拉的 T 台上，我做了自己的模特。穿着这套蝴蝶装，我明知道不可能和各位行业前辈竞争，但是我还是想通过阿黛拉的影响力，让大家知道，在这个世界上，有这样几个执着的人，钻研了这样一种小众的技术，能把那些。与我有过同样遭遇的人，从难言的痛苦中解救出来，哪怕只是减轻一点点，就足够。亲书高定，亲肤涂层，请大家记住我们。
家等待评委最终的商议结果。怎么样，没事吧？退兵得敷一下。嗯，放心吧，我没事的。刚才真是太精彩了，我从来没有想过有设计师愿意把自己的痛苦拿出来分享。阿叔，你真是太了不起了。但是这样的话，回忆起来你不难受吗？为了秦家，我做什么都愿意。你是哥哥的骄傲。